வணக்கம் நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யூஐ அண்ட் யூஎக்ஸ் டிசைன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் சப்ஜெக்ட் கோட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிசிஎஸ் த்ரீ செவன் ஜீரோ இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் அதாவது நம்ம வீடியோ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து நம்ம கொடுக்குற கொஸ்டின் தெளிவாக எல்லாமே படிக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு மூணு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் தான் ஒரு ஒரு யூனிட்டுமே கொடுப்போம் அந்த மூணு இல்லை அந்த ரெண்டு அதையும் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி அதாவது நம்ம மூணு கொடுத்து நீங்கள் ரெண்டு படிக்கிறது இல்லை நம்ம ரெண்டு கொடுத்தா நீங்கள் ஒன்று படிக்கிறது அந்த மாதிரி நீங்கள் சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கிறதா இருந்தால் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக எடுத்திருக்கோம் எந்தெந்த கொஷின்ஸ் எடுத்து இது மட்டும் படித்தா போதும் அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பிக் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அதனால் நீங்கள் அதையும் சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கக்கூடாது சரிங்களா நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணுற கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் மட்டும் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் யூனிட் ஒன் டூ ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸு நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டவுட் இருக்குது அதாவது இந்த பர்டிகுலர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணால் போதுமா படித்தா போதுமா பாஸ் ஆகிடலாமா அப்படின்ட்டு இந்த ஒரு டவுட் உங்களுக்கு தேவையே பட கவலை படத் தேவையில்லை ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற கொஷின்ஸ் மட்டும் படித்தா நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு கிரேடே எடுக்கலாம் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது அதாவது ஒன் டு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே டாபிக்ஸ் சரிங்களா இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் அந்த டாபிக்ஸ் கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே படிக்கணும் சப் டாபிக்ஸ்னால் நான் எதை மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு மெயின் டாபிக் இருக்குன்னா அது கீழே இருக்கிற ஃபர்தர் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம சப் டாபிக்ஸ் சொல்லுவோம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்னமே என்னமே சப் டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா அது கீழே டைப்ஸ் இல்லை வந்து அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் டெஃபினிஷன் ப்ரின்ஸிபிள் இல்லை ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லை வந்து ஃப்யூச்சர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டயக்ராம்ஸு ப்ராப்ளம்ஸு இல்லை ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டாப் சப் டாபிக்ஸ் அந்த டாபிக் மெயின் டாபிக் நான் இப்போ ஒரு டாபிக் கொடுக்குறேன் அந்த மெயின் டாப்பிக்கில் என்ன பர்டிகுலர் டாபிக் என்ன வர என்ன ஒரு சென்டென்ஸு டயக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே நீங்கள் படிக்கணும் சரிங்களா அதுதான் நம்ம வந்து சொல்கிறது சப் டாபிக்ஸ் அதனால் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுலேயும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு யூனிட்லேயுமே ஒரு ரெண்டு டாபிக் தான் கொடுப்போம் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு பயப்பட தேவையில்ல அதாவது இந்த பர்டிகுலர் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்படின்ட்டு அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நம்ம ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங் அதுக்கப்புறம் டைவர்ஜன் அண்ட் கன்வர்ஜன் திங்கிங் இந்த ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் எப்படி கவர் ஆகும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் டூ மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறதுலே நம்ம இப்போது நம்ம யூனிட் ஒன் டு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணுறோம்ல அதிலே உங்களுக்கு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ மார்க்ஸ் வந்து கவர் ஆகிரும் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஒரு செவன் டூ மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் மீதி மூணு டூ மார்க் வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம கொடுக்குற டாபிக்ஸை புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா அந்த மூணுமே நீங்கள் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுகிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அப்படி இல்லை நான் புரிஞ்சு படிக்கல மடப்பணம் பண்ணி படிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஆக்டே இந்த பேப்பருக்கு ஓரளவுக்கு ஏதாவது கண்டென்ட் இல்லை ஏதாவது ஒரு இது படிச்சு வச்சுருப்பீங்க தெரியுமா உங்கள் இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸோ இல்லை உங்கள் காலேஜஸில் சொன்ன கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது படிச்சு வச்சுருப்பீங்களா அந்த இது மூலமாக உங்களுக்கு அந்த மூணு கொஷின் எழுதுகிற மாதிரி வரும் மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா கொஷின்ஸுமே கவர் ஆகிற மாதிரி தான் டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறது சரிங்களா டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ மார்க்ஸ் நம்ம கொடுக்குற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸில் கவர் ஆகிரும் அதை போக நான் எப்படி படிக்கணும்னு இப்போ சொன்னவே பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து டூ மார்க்ஸ் ஏதாவது ஒரு கொஷின் இப்போ நான் சொன்னேன் மூணு டூ மார்க்ஸ் நம்ம கவர் ஆகாத சொல்கிறோம் அதில் ஏதாவது ஒன்று தெரிலனா நீங்கள் வந்து அதை வந்து ல லெஃப்ட் ஆஃப் பண்ணிடறாங்க அதாவது எழுதா முட்டுறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று எழுதணும் சரிங்களா எந்த ஒரு கொஷின்மே ஆன்சர் பண்ணாமல் விட்டுறாங்க எல்லா கொஷின்ஸுமே நீங்கள் ஆன்சர்
இந்த தான் அவங்களுக்கு யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸு யூனிட் ஒன் அண்ட் டூ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கன் டைவர்ஜன் கன்வர்ஜன் திங்கிங்கு இது யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு யூ எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் பிகேவியர் அண்ட் ப்ரின்சிபிள்ஸ் ரெண்டுமே நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோ இப்போ நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி சொல்கிறேன்னா எக்ஸாம் ஆளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டாப்பிக்ஸ்லாம் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போகிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறது நான் அது போக நம்ம நார்மலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லாத டாப்பிக்கு நீங்கள் படிக்கணும் நான் வந்து எக்ஸாம் ஆள் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் அதாவது உங்களுக்கு டைம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டைமில் அந்த டைமில் எல்லா கொஷின்ஸுமே நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்கிறது இப்போ யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூஎக்ஸ் டிசைன் ப்ராசஸ் அண்ட் இட்ஸ் மெத்தடாலஜி அப்புறம் உங்களுக்கு டூல்ஸ் அண்ட் மெத்தட் ஃபார் ரிசர்ச் அதுக்கப்புறம் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைன் அதுக்கப்புறம் யூசர் நீட்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் உங்களுக்கு இதுதான் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஷின் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு சினேரியோ பேஸ்டு கொஷின்ஸும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீ வந்து பார்ட் சீல சினாரியோ பேஸ்டு கொஷின்ஸு கேட்குறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது எதனால் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைனு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வை ஷுட் கேர் அபவுட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அந்த மாதிரி டாப்பிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஜென்ரலைஸ்டு டாப்பிக்ஸ்லாம் இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதுக்கப்புறம் யூசர் நீட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கோல் நோ அபவுட் பிஸ்னஸ் கோல்ஸ் அது மாரி உங்களுக்கு சம் ஜென்ரலைஸ்டு டாபிக்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீலேருந்து சினாரியோ பேஸ்டு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் சரிங்களா அதனால் சினாரியோ பேஸ்டு கொஷின் நான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்சன் ஏ பர்சன் பி இல்லை கம்பெனி ஏ கம்பெனி பி டன் திஸ் அண்ட் வாட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் அந்த மாரி ஏதாவது ஒரு சினாரியோ மாரி ஒரு ஒரு ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணி ஒரு சினாரியோ மாரி கொடுப்பாங்க அந்த கொஷினே ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கொஷின் ஆன்சர் எப்படி பண்ணுறது பார்த்தா அந்த கொஷின்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் இல்லை ட்வைஸ் படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஓகே நம்மளுக்கு வந்து யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைனை பற்றி தான் கேட்குறாங்க இல்லை யூசர் நீட்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் பற்றி தான் கேட்குறாங்க இல்லை டூல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஃபார் ரிசர்ச் பற்றி தான் கேட்குறாங்க அந்தமாரி உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் இல்லை ட்வைஸ் அந்த கொஷின் ரீச் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு வந்து எது எந்த ஒரு ஆன்சரை நம்மள்ட்ட வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா அதுதான் சினாரியோ பேஸ்ட் கொஷின் நான் சொல்கிறது யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த டாப்பிக்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கெ ஸ்கெச்சிங் ஸ்கெச்சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் ஸ்கெச்சிங்கு அப்புறம் ஸ்கெச்சிங் ரெட் ரூட்ஸு அப்புறம் ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன் அப்புறம் ஒயர் ஃப்ரேமிங்கில் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட்டிங் ஒயர் ஃப்ரே ஒயர் ஃப்ளோஸு இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நான் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக சொன்னேன் ஜஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹை ஃபீடிலிட்டி மோக்கப்ஸு இதெல்லாம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸு இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இந்த பர்டிகுலர் இமேஜும் நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துக்கோம் அதை கிளிக் கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபர்தராக உங்களுக்கு நோட் பண்ணுறது ஒரு ப்ரெஷர் குறையும் நீங்கள் வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இமேஜை உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கலாம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட்டிங் யூசர் ஸ்டோரிஸ் க்ரியேட்டிங் சினாரியோஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோ டைக்ராம் ஃப்ளோ மேப்பிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்சர் இந்த டாப்பிக்ஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் தான் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து இந்த யூனிட் த்ரீயும் ஃபைவ் ஃபைவும் பொறுத்த வரைக்கும் சினாரியோ கொஷின்ஸ் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் யூனிட் த்ரீயும் ஃபைவ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த டாப்பிக்ஸ்லாம் நான் சொன்ன டாப்பிக்ஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுதான் இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணணும் சார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் நிறையா மேக் பண்ணுன்ட்டு ஒரு மோட்டிவ் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுமே இருக்கும் சரிங்களா அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந